Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM. Poradnia słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Hmm. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. O, zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Dobry wieczór, mina godzina 22 w radio UWMFM. Czas na zakład patologii dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 zapraszam na. Co to dzisiaj? A, dzisiaj, dzisiaj miały być dwa wywiady, ale niestety przez to, co się dzieje na południowym zachodzie naszego kraju, czyli powodź niestety wywiadu z Knik Rajsdom Rajscal nie będzie. Ten wywiad przełożymy na to jak opadną wody i emocje i wszystko. Tak więc to się odwlecze, ale niestety, ale stety nie ucieczę. Natomiast zapraszam na przedpremierowy odsłuch fragmentu i rozmowę z krakowskim Unterwojt, yy, tak więc, yy, no i parę fajnych piosenek, które dziś w zakładzie do 24 yy, będą miały miejsce. Yy, bardzo wiele lat yy, Treldom milczał yy, z Norwegii, by nagle po 17 latach wydać kolejny album. No i w końcu po raz pierwszy nazywa się po angielsku By the Shadows i tak się on zaczyna. A tu na wokalu bohater jednej z ostatnich audycji Zakładu Patologii Dźwięku o zwyrolach, czyli Gal.
takie to dziwactwa od Treldom by the Shadows. Taki mm, nosi tytuł ich najnowszy album, który, go, który wydali po 17 latach. Ho, ho. I to się ukazało 13 września. Wydaje to Prefacy Productions. Mm, jeśli chcecie więcej dziwactw, to sięgnijcie sobie e, po to dzieło. E, natomiast jeśli e, nie chcecie aż tak strasznych dziwactw, to jutro nakładem Pagan Records ukazuje się debiutancki album Under Void, e, który, na który już teraz Was zapraszam przedpremierowo oraz e, rozmowę z zespołem. No to zacznijmy od utworu, który zaczyna tenże album, no bo jakże inaczej moglibyśmy zacząć.
Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, chyba tak. Na to wygląda. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem w Zakładzie Patologii Dźwięku jest Anter Wojt w osobie? W osobie Destroyera. Tak jest. Czyli Konrada Ramotowskiego. Człowieka, który założył tenże zespół tak jest. 9 lat temu. To już, to już poważny, poważny wiek, choć dopiero teraz przychodzi do nas debiut. To trochę czasu zajęło, szczególnie, że w 2018 wystartowaliście jako duet, ale z grubej rury, bo w Osmo Productions. Mm-hmm. A teraz mamy, y, to łatwo policzyć, 6 lat minęło od tamtego czasu, 6,5 roku, bo to było w styczniu. I no i dopiero teraz dostajemy Parasite. No to powiedz, dlaczego... I jak, to się, I jak to się działo, że tak długo to trwało? To oczywiście. Przede wszystkim dobry wieczór, Kazimierzu, jeszcze powiem, i dobry wieczór słuchaczem. Yy, już odpowiadam na to pytanie, ponieważ to jest dosyć w sumie trywialna sprawa, ale też troszkę złożona. Ponieważ yy, podpisaliśmy kontrakt z Osmą, od tego może zacznę, na mini album, gdzie już mieliśmy cztery utwory, to było chyba 24 czy 25 minut muzyki. Zagraliśmy parę koncertów, i mieliśmy już pod koniec 2019 roku nagraną perkusję na ten album. To jest ta perkusja, którą słychać teraz było na przykład w tym utworze, prawda? Także jakby przygotowania szły pełną parą do początku roku 2020, w którym wydarzyło się, co się wydarzyło. Czyli odwołano wszystko, prawda? Okazało się, że nie można grać koncertów. Mieliśmy, mieliśmy jakieś plany, żeby zagrać trasę na jesieni. Ja się bardzo chciałem, że tak powiem, e, chciałem zdążyć nagrać tą płytę tak do lata 2020 roku, żeby wyszła na jesień tegoż właśnie roku wtedy. I tak to wszystko w tym kierunku zmierzało. E, pamiętam, że w lutym nagrałem gitarę, w lutym 2020 roku nagrałem gitarę, nagrałem bas. Został mi jeszcze wokal, zabrałem się za to. No i wtedy się właśnie okazało, że nie ma szans na to, żebyśmy zagrali trasę na jesieni. Nie ma szans w ogóle na żadne koncerty. Nie wiadomo, kiedy w ogóle to się wydarzy. Więc ja po prostu ta płyta została taka, no przestałem się śpieszyć, prawda? Zrobiło się lato, zrobiła się jesień. Niektórzy koledzy ze sceny muzycznej wydali płyty swoich jakichś zespołów. Te płyty nie zostały przyjęte w jakikolwiek sposób, no bo nie można się promować, prawda? Bez koncertów, no to na tej scenie jest to dosyć istotne, żeby jednak coś robić live, no. A że rynek jest cały czas zalewany nową muzyką, no to wyjątkowo ciężko bez koncertów coś działać, prawda? Kiedy jest ogromna ilość płyt wszędzie, codziennie, prawda? I teraz tak, yy, z racji tego, że yy, z racji tego, że to nie trzeba się było śpieszyć, yy, ten projekt został tak troszkę, że tak powiem, zamrożony. Ja miałem troszeczkę inne rzeczy, na które się musiałem skoncentrować tutaj, powiedzmy, bardziej przyziemne, życiowe, yy, kwestie firmy, prowadzenie działalności i tak dalej. I, a w międzyczasie dosyć rozwinąłem swoje instrumentarium. Trochę jakiś nowy gitar troszkę nowego sprzętu. Okazało się, że wszystko mogę nagrać na znacznie lepszym sprzęcie, z znacznie lepszym brzmieniem. I zrobiłem to. Tak mniej więcej w latach 21-22 nagrywałem wszystko od początku po prostu. Nagrałem sobie gitary, jeszcze raz nagrałem bas. W międzyczasie wróciłem do grania na saksofonie. Kupiłem saksofon. Stwierdziłem, że nagram na płytę coś. Spisałem teksty. Bardzo, bardzo długo mi zajęły aranżacje wokali. I generalnie tak to się jakoś potoczyło do roku 23 do początku, mniej więcej do maja. I wtedy materiał był gotowy tak naprawdę, czyli materiał był gotowy ponad rok temu. Został zmiksowany gdzieś dopiero na jesieni przez już naszego... Halo, halo? Czy słychać? Tak, cały czas cię słychać. Miałem miałem wrażenie, że coś się właśnie rozłączyło. Materiał został na jesieni zmiksowany przez już naszego członka zespołu trzeciego, Haldora, Brumberga z Satanic Audio. No i ostatecznie mastering w październiku w Audio Switch i płyta była przedstawiona Osmos w listopadzie zeszłego roku. Po czym Osmos no, dosyć długo nie odpowiadało. Tak się troszeczkę wykręcali podaniem daty ter- terminu po prostu wydania tej płyty. Pisałem maile, dostawałem takie troszeczkę wymieniające odpowiedzi, aż w końcu na początku roku 24 ja się dowiedziałem, że płytę będą mogli naszą wydać w 25 roku. Bo są całkowicie zawaleni swoimi wydawnictwami po prostu głównie reedycjami najróżniejszych albumów. No, to 
doszliśmy, że tak powiem, do porozumienia, rozstaliśmy się bez żalu, no i jesteśmy w Pagan Records. Wydarzyło się to w rekordowo krótkim czasie po prostu. No. Szybko się dogadaliśmy. No i dzięki temu płyta wychodzi w tym roku, teraz właśnie. No i powiedz mi tak, no, mhm. płyta jeszcze nie wyszła, bo dopiero jutro ma premierę. Tak jest. Wydarzyło się tak y, dużo innych rzeczy. Jak bardzo uważasz, że różni się ta płyta od tego, jakby wyszła 4 lata temu, kiedy była pierwotnie planowana? Mówi, że to ta sama perkusja. Tak, Tyle, że gitary tak, jeszcze raz nagrane inaczej, tak? To znaczy. Inne teksty inaczej. napisałeś, inne wokale poukładałeś. Myślę, że wszystko jest zdecydowanie bardziej dopracowane, zwłaszcza brzmieniowo. Myślę, że nie zro... skorzystalibyśmy z trochę prostszych rozwiązań wtedy, w 20 roku. Troszeczkę ona by gorzej brzmiała po prostu generalnie jako całość. Jeszcze nie miałem wtedy świadomości pewnych rzeczy. Nie mielibyśmy na płycie faksofonu. Jakoś miałem więcej czasu, mogłem pewne pomysły bardziej dopracować, przetestować, wywalić trochę rzeczy, zwłaszcza wokalnie, coś dopisać, coś odjąć. Myślę, że wtedy bym się zdecydowanie bardziej spieszył. Czyli zrobiłbym po prostu pewne wersje, stwierdziłbym, że są ok, płyta by wyszła, działalibyśmy dalej. No, nie wiem, czy to jest plus czy minus. Ja to staram się oceniać jako plus. Uważam, że po prostu w momencie, kiedy jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, ogromna ilość muzyki na rynku, codziennie praktycznie wychodzą jakieś nowe płyty, to ja bardziej przykładam tutaj, że tak powiem, wagę do jakości. Chcę być w 100% zadowolony z tego, co słyszę. Jeżeli już wypuszczę jakąś muzykę, to po prostu musi to być takie, żebym naprawdę był zadowolony. Żebym nie miał takiego poczucia, nie wiem, niedosytu, że coś mogliśmy zrobić lepiej. Um, oczywiście zawsze coś można zrobić lepiej. Że mam tutaj bardziej na myśli e, takie drobiazgi, prawda? Jestem, że tak powiem, w 100% content. I, i może, mimo, że długo to trwało, to było warto. O. A nagrywałeś gitary w domu? Tak jak to teraz wiele zespołów robi? To znaczy w domu jak w domu. Ja mam takie coś w rodzaju studia swojego po prostu. Ja, yy, ja na, no, Właśnie... no, można to naz- oczywiście można to nazwać domowym studiem, więc tak, nagrywałem gitary w domowym studio, ale nagrywałem też gitary w monochrome studio. Nagrywałem też yy, część, yy, no, w część wokali w jeszcze jednym studio. Także to, no, to dużo tego było, szczerze mówiąc. A czemu aż po, pod, w tylu różnych miejscach musiałeś gitary nagrywać? No bo wokal to rozumiem, tak? O, o, w domu to ciężko nagrać yy, wokal dobrze na płytę. To znaczy, tak jak mówię, nie w domu, w studio, w moim no, studio. W studio. W... No, tak, 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 nie, nie, to, to nie jest dom. Ja mam, ja prowadzę po prostu na co dzień szkołę gitarową i mam tam mhm. studio swoje. Aha, to jest, rozumiem. To jest, to, jest, to jest na takiej zasadzie, więc, więc sprzęt tam całkiem niezły i do nagrywania wokalu również. Ja większość wokali, to znaczy no, może nie większość, ale jakąś połowę wokali nagrałem właśnie sam w swoim studio, natomiast te wokale, powiedzmy, które potrzebowały e, czegoś innego, było nagrane w innym studio. Natomiast gitary nagrywałem e, najpierw monochrom razem z perkusją i wtedy powstały takie pierwotne ścieżki gitar. Coś tam już mieliśmy po prostu nagranego nawet na setkę, do takie surowe ścieżki gitarowe, które chciałem później wykorzystać. Potem ostatecznie okazało się, że ścieżki, które nagrałem sam, są lepsze, po prostu lepiej brzmią. I, yy, no i tak zostało. Potem się okazało, że mam jeszcze lepszy sprzęt i mam jeszcze lepsze możliwości, więc po raz kolejny miałem ten komfort y, czasu, prawda? To jest taka trochę pułapka, bo jak się wchodzi do studia nagrywać, to się najczęściej ma jakiś określony termin, trzeba nagrać i koniec. Natomiast jak się ma dostęp do studio swojego własnego, kiedy się chce, no to człowiek eksperymentuje. Rozciąga się wszystko w czasie niezwykle, prawda? Nie ma takiego przysłowiowego bata nad głową. A lepsze jest wrogiem dobrego. Co mam? Lepsze jest wrogiem dobrego i można o, jeszcze oczywiście. sobie coś przedłubać. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast y, dość sporo osób może sobie nie zdawać sprawy z tego, że y, samo nagranie ścieżek, jeżeli one są poprawne, jeżeli w miarę dobrze brzmią, nie są tak istotne jak miksy materiału. Ponieważ żyjemy w czasach totalnie cyfrowych i teraz praktycznie każdą ścieżkę cyfrową nagraną można dowolnie modyfikować. Można przepuścić przez różne filtry, można trochę podbić, można odjąć dołu, dodać góry, można połączyć więcej ścieżek ze sobą cyfrowo. I i dzieje się to na etapie nie tyle nagrywania, co miksów. Więc tak naprawdę można materiał nagrać bardzo dobrze, a zmiksować bardzo kiepsko. I można materiał nagrać nieźle i 
zmiksować rewelacyjnie. Także to, to samo będzie brzmiało zupełnie inaczej, zależnie od miksów. Więc po prostu nagrywanie, to co wcześniej padło takie zdanie, że nagrywanie domowe w domowym studio już niekoniecznie jest, niekoniecznie jest już taką przepaścią w stosunku do jakby profesjonalnego studia nagraniowego w momencie, kiedy jest miksowany w profesjonalnym studio. O, to chciałem powiedzieć. No, a jak jeszcze przyoszczędzić na dobrym miksie? Zatrudnić w zespole tego, co to umie robić na basie to, <laughs> i kazać a, to... mu to zrobić w ramach obowiązków zespołowych. Absolutnie tak nie było. On nie, on nie był jeszcze w zespole wtedy na, tam, na tamtym etapie. Kaldor jest w zespole od tego roku, a tak naprawdę od jakichś trzech miesięcy mhm. podjęliśmy decyzję. I to już dawno po masteringu, już dawno po tych wszystkich kwestiach związanych z nagrywaniem. Już okładka była gotowa, to już, jest, to już jest moment zdecydowanie późniejszy. Czyli on nie brał udziału w nagraniach tego materiału, tylko jakby przychodzi jako członek koncertowy. Tak, Od tak. Tego momentu. Ale też, to znaczy yy, inaczej. Nagrywaliśmy razem w monochrom perkusję, nagrywaliśmy też tą pierwszą ścieżkę gitar. Potem była wieloletnia przerwa, w której ja się tutaj e, materiałem, że tak powiem, bawiłem. Później ostatecznie Haldor to zmiksował, tylko tak jak mówię, miksy były na jesieni zeszłego roku. Mhm. Tak jest. I nie kusiliśmy go tym, że zostanie członkiem zespołu. <grym> to nie no, tak. Tak, to oczywiście żart. Ale dobry pomysł. Z bardzo mojej strony. No. <grym> <grym> ok, jedziemy teraz z muzyką Don't Fall of Angels, by po tej chwili wrócić do naszej rozmowy.
No to opowiedz o czym ten album jest, albo o czym, albo może o czym miał być pierwotnie, bo mówiłeś, że wszystko się przyciągało, bo zacząłeś pisać teksty na nowo. To znaczy, ha, ja zacząłem teksty pisać na nowo, ja zacząłem na nowo robić aranżację wokali. Mhm. Częściowo coś dopisując, częściowo coś kreśląc. To był taki proces, który mi no, dość długo zajął wyjątkowo. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o samo nagranie gitar, czy nawet zrobienie czegoś na gitarze, to jest to dla mnie sprawa dość szybka, dość prosta. Idzie to, zwłaszcza jak mam nagrywać, no, dosyć, dosyć sprawnie. Nie bawię się, że tak powiem, tygodniami. O dwa, trzy dni po prostu mam nagrane wszystko, co chcę. Natomiast jeśli chodzi o wokale, to tutaj zaczynają się schody. To jest po prostu rzecz, na którą spędza, że tak powiem, sens powiek i wyjątkowo długo nad tym siedzę po prostu. Ale to co, nie lubisz? Czy lubisz? Nie lubisz, czy lubisz? To znaczy, ja lubię, oczywiście, że lubię, tylko, że żeby wokal odpowiednio siedział, no to po pierwsze tak, trzeba trochę poćwiczyć, czyli trzeba troszeczkę pochodzić do jakiejś sali, prób trochę pokrzyczeć, trochę pochałasować, troszkę po prostu strumy głosowe rozgrzać tak, żeby ten nagrywany wokal był możliwie jak najlepszy, prawda? No to ma być optymalny wokal, zwłaszcza jeśli mówimy o tych krzyczanych, takich wywrzeszczanych wokalach. No i e, przede wszystkim aranżacja, prawda? Jak to zrobić, żebym... No ja mam różne takie, że tak powiem, dużo różnych pomysłów i pączkuję w głowie, więc testuję sobie różne, różne konfiguracje. No i zajmuje to trochę czasu. Brzmiem twierdzić, że na tej płycie ten wokal jest dosyć mocno zróżnicowany. Jest tutaj dużo różnych sytuacji. Udało mi się tam w jednym utworze, powiedzmy, trzygłosowy chór nagrać po prostu, więc sobie zrobiłem najpierw jeden głos, potem dograłem drugi, potem trzeci i to wszystko po parę razy, czyli tych ścieżek tam wokalnych jest no, kilka po prostu. No, żeby to wszystko, że tak powiem, działało ze sobą, współgrało, no to, to wymaga oczywiście troszeczkę czasu i kombinowania. Ale tak wracając jakby do tego pytania, o czym ten album jest? No, no, się, w nocce że... znalazłem informację, że jest to album koncepcyjny. Jest to album koncepcyjny, tylko że koncepcyjny nie w sensie takim jak, nie wiem, albumy Kinga Diamonda stare, tylko, tylko bardziej koncepcja jest ogólny koncept, pod który można parę różnych rzeczy w tej płycie są podciągnąć po prostu, przynajmniej tekstowo. Tytuł płyty to Pasożyt, Parasite, prawda? Powstało to, te, tytuł powstał hmm, przy okazji różnych takich sytuacji, że się tak wyrażę, gdzie rozmawiałem o autentycznych pasożytach, bo tak książka zoologiczna o pasożytach, o bardzo ciekawych sytuacjach w świecie zwierząt związanych z feromonami, z mrówkami, z grzybami, z, z bakteriami. Po prostu no, mnie taka tematyka interesuje sama w sobie, więc, więc po prostu gdzieś ten pomysł na pasożyta się pojawił, a do tego doszło po prostu bardzo dużo przemyśleń z tym po prostu, jak my jako ludzie pasożytujemy na sobie, na, na naszej planecie. No, wiele różnych aspektów. Wiele różnych aspektów pasożytnictwa. Można sobie mnóstwo rzeczy pod to tak naprawdę podciągnąć i jakby się zastanowić, choć zabrzmi to może w pewnym sensie trywialnie, to ludzkość w jakimś tam stopniu jest pasożytem, prawda? Jesteśmy tym gatunkiem, który najbardziej wykorzystuje wszystkie inne gatunki, najbardziej niszczy swoje środowisko naturalne i siebie nawzajem. W stu procentach racja. Przemysłowa hodowla zwierząt jest jakby tego najbardziej, mhm. e, najbardziej takim jaskrawym przykładem obok obozów koncentracyjnych. Obozów Oczywiście. pracy. Tak jest. Ja się, ja się z tym absolutnie stwierdzeniem zgadzam. I można tutaj też popatrzeć na ujęcie, wiadomo, ekosystemu jako takiego i niszczenie tego ekosystemu. Przy czym jak daleki jestem od, od, od politykowania. Tutaj chodzi o zupełnie coś innego. Bardziej też w sferze mentalnej można też popatrzeć na to, co się dzieje w związkach między ludźmi, prawda? Jakieś pasożytnictwo z punktu widzenia psychologii, wykorzystywanie ludzi. Można popatrzeć na religię, która jest już tematem po prostu absolutnym, absolutnym klisze w, tej, w tego rodzaju muzyce, którą my się tutaj paramy. Dla mnie jak to religia, chociaż religie są, same religie to jest bardzo ciekawy, szeroki, bogaty temat dla powiedzmy kulturoznawcy i jest tam mnóstwo fantastycznych, intrygujących, że tak powiem, pomysłów. Natomiast w sensie takim jakby bycia pośrednikiem bardzo często jest to po prostu czyste pasożytnictwo, prawda? 
jest to wręcz oczywiste. No i pasuje jak najbardziej do tematyki. Także pasożyt w tym kontekście też w ogóle nasza okładka, moim zdaniem, przedstawia też pasożyta, prawda? Mamy tutaj naturę spokojną i nad tym góruje coś dziwnego, co widać absolutnie nie pasuje do tego krajobrazu i go w pewnym sensie zawłaszcza. Wygląda to groźnie. Mam takie skojarzenie po prostu, więc, więc to wszystko to. Mhm. No to bardzo ciekawa interpretacja okładki, bo miałem też o to zapytać, bo nie rozumiałem tego w ten sposób, ale Okej, okay, teraz, teraz to widzę. Znaczy tak, jest, jeżeli jest o okładce mowa, to, to jeszcze powiem coś takiego. Miałem okazję troszeczkę pojeździć po świecie siłą rzeczy po prostu jako czynnie działający, czynnie działający muzyk. I bardzo często spotykaliśmy się, zwłaszcza na, dale, na wschodzie, że mam na myśli Rosję, gdzieś tam w głębi Rosji, jedziemy kilka godzin autokarem, nie ma nic, po prostu są tylko jakieś drzewa, jakieś pola po prostu szare. Przez 3-4 godziny kompletnie nic się nie dzieje za oknem i nagle wtem taki gigantyczny, potężny pomnik jakiegoś robotnika z kilofem. Tak w środku, po środku niczego. No wygląda to absolutnie upiornie po prostu. To jest coś niesamowitego. To wygląda jakby UFO wylądowało. Nie ma nic. Nagle, nie wiem, 30-metrowy pomnik po prostu. I e, ja mam takie skarżenie, kiedy patrzę na tą układkę naszą. Jest taka trochę brutalistyczna. Jest taka właśnie... Troszkę też ja osobiście widzę tam nawiązania na przykład do Odysei kosmicznej, tego czarnego monolitu, który tam występował. Mam na myśli film Stanley Kubricka z lat 70. Także tak, 70. nie pomyliłem się, nie pamiętam teraz. Mogłem się, mogłem się machnąć, ale ale tak. Mhm. Okej, okay, macie teraz pełny skład koncertowy. Tak jest. Czyli jest was trójkę. W takim składzie ruszycie w trasę, czy też y, jeszcze dobierzesz instrumentów? Czy też one dodatkowe gadżety wybrzmią z trupa? To znaczy, to znaczy tak, ja tutaj muszę jedną ważną rzecz powiedzieć. Nasz skład koncertowy to są cztery osoby. Mm-hmm. Nie o. trzy. Cztery. Trzy osoby są w tym momencie jakby członkami zespołu, natomiast y, czwarta osoba to y, Chris. Chris znany z między innymi zespołu Infernal War czy, czy Void Hunger. Niegdyś dar zamat też. Jeszcze pewnie bardzo wiele różnych projektów. Niezwykle zdolny muzyk, super gitarzysta po prostu, absolutnie. W takim też składzie czteroosobowym razem z nim zagraliśmy ostatnio na Summer Dying Cloud. I zakładam, że będziemy kontynuować współpracę w ten sposób. Czyli będzie nas czterech po prostu na scenie. I, i teraz tak. Z założenia niczego nie mamy tam nagranego. Znaczy gramy organicznie muzykę we czterech, nie mamy żadnych ścieżek jakichś podogrywanych. Także jeżeli cokolwiek się pojawi na, e, muzycznie, to będzie to grane na żywym instrumencie. Bądź elektronicznym, ale granym przez nas. A saksofon? Saksofon? Grałem na saksofonie. <śmiech> nie, no tak, to... wiem, że, że, że to grałeś Aha. i zagrałeś. Tak. E, tyle tylko, że e, może być, e, może być e, no, trudno pogodzić to z gitarą i wymieniać się na scenie? Nie, absolutnie nie. Aha. <laughs> banalna, nie, banalna sprawa, ponieważ, ponieważ podpatrzyłem jakieś takie pewne rozwiązanie w nagłaśnianiu saksofonu niedawno i zastosowałem to i to jest prosta sprawa, bo wystarczy mi zwykły mikrofon wokalowy na kablu, mhm. żeby saksofon nagłośnić. Nie muszę mieć ani specjalnych mikrofonów, jakieś to saksofonu, ani nie, nie jest to trudne w sensie technicznym. Potem wpinam ten instrument do tego samego procesora, do którego wpinam gitary, tylko na drugi tor. W związku z tym jakby biorę jedno urządzenie, do którego wpinam i gitarę, i saksofon. Także jest to technicznie okazało się prostsze niż można przypuszczać. No tak, ale chodzi o to, że tu masz gitarę w ręku, tak? A tu mm, musisz tak. wziąć i masz ją na pasku na, na, na siebie nałożoną i musisz teraz wziąć saksofon, który też jest na pasku, a wyklucza posiadanie w, na sobie jednego i drugiego. O no właśnie, to jest moje zaniedbanie, bo powinienem rzucić, <śmiech> powinienem rzucić na nasze media społecznościowe filmik, w którym to jest, tak powiem, pokazane bezpośrednio. Bo mamy jednocześnie i gitarę, i saksofon. Mhm. Elementem mojego stroju jest pasek na saksofon po prostu, który tak sprytnie ukryłem, żeby nie był taki oczywisty, że to jest jednak pasek na saksofon i ja go po prostu sobie podchodzę, zaczepiam, dając gitarę z boku. 
Zresztą, to też jest istotna sprawa, ten saksofon nie jest u nas dominującym instrumentem. To jest bardziej smaczek. On jest na płycie w dwóch utworach. Mhm. Także przy założeniu, że będziemy grać jeden utwór na przykład z tej płyty, gdzie jest saksofon, to ja go, to ja go użyję raz, powiedzmy, podczas koncertu, też w odpowiednio zaaranżowanym momencie, gdzie mam, powiedzmy, czas, żeby podejść, zawiesić, zagrać, odłożyć, prawda, i wrócić do gitary. Także jest to, powiedziałbym, bardziej efekt specjalny niż, niż coś, z czego korzystam non-stop na zmianę z gitarą. No tak, ale dodatkowe Ponieważ... kilogramy, które trzeba nosić na scenę. To prawda. To prawda, to prawda. Chociaż to jedna tam skrzyneczka, 10 kilo, to tam przy tych wszystkich innych to jest trochę już pikuś. O, 10 kilo, no to wcale nie, tak, nie taki lekki instrument. Mhm. No dobrze, to powiedz, co z tymi koncertami? Kiedy, co, gdzie i jak? Jutro premiera no. płyty? Jakiś chyba release jest. party? Chyba nie. Jakieś starcy chyba, chyba jak, jako takiego... Nie będziemy mieć bezpośrednio, chociaż pewnie się spotkamy za jakieś parę tygodni w wspólnym gronie i też będziemy to świętować. Natomiast yy, natomiast koncerty. Nie mamy żadnych planów koncertowych konkretnych. Poza, yy, tak, poza intencjami. Chcemy pograć, chcemy grać ile wlezie po prostu po premierze płyty, ale pierwsza sprawa, no musi, musi, musi do tej premiery dojść, czyli jutro. Yy, w zasadzie, jeśli chodzi o Wszystkie możliwe koncertowe sprawy to już jest to do końca roku zamknięte. Także ciężko by było cokolwiek zrobić w tym momencie. Ale zagraliście no, na Summer Dying Cloud. Tak, zagraliśmy na Summer Dying Cloud. To było takie powiedzmy drugie otwarcie. Bardzo fajny koncert. Jestem z niego super zadowolony, bo wyszło tak jak chcieliśmy powiedzmy. Obyło się bez jakichś problemów technicznych. Całkiem to po paru latach na luzie wyszło. Natomiast myślę, że na początku przyszłego roku Gdzieś zima, wiosna, może nam się uda coś więcej pograć po prostu. Poczekamy na jakieś propozycje, jesteśmy chętni, może sami coś zorganizujemy. No to tam jest też uzależnione oczywiście w dużym stopniu od dostępności pozostałych kolegów w zespole, ponieważ tym jest dosyć różnie, zwłaszcza Adam jest dosyć mocno zajęty, bo jeździ, jak wiadomo, z behemot. Oni tam coś tam też planują w przyszłym roku, ale myślę, że się gdzieś uda wstrzelić. I na pewno zaczniemy koncertować częściej. Mamy też ku temu, że tak powiem, przyczynę, bo faktycznie wychodzi płyta i no, mamy co promować, prawda? Ciężko grać, mając jakiś tam materiał sprzed sześciu lat, na którym są cztery utwory. No. E, Okej, okay, to na jakich for- w jakich formatach Pagan to wyda? E, CD i winyl. Na razie takie dwa formaty. Te winyle oczywiście w różnych wersjach tam są kolorystyczne. Jest jakiś bordowy winyl, jest biały, jest taki splatter. No i płyta CD, standardowa. I bez kasety? W opakowaniu. Słucham? Bez kasety? No na razie bez kasety. <laughs> ale to nigdy nie mów nigdy. Być może kaseta się pojawi. Zobaczymy. Dobrze. Zobaczymy, ale teledysk? Na razie ni- nic jeszcze nie wiem o tym. Mhm. Teledysk? E, teledysk. E, myślimy o tym. A mówiąc myślimy, mam na myśli, że działamy w tym kierunku. Mhm. Nie potrafię powiedzieć kiedy dokładnie, ale, ale chcemy na pewno jakiś klip nagrać. Przyda nam się to prosto. Okej. Okay. A czy już y, myślicie powoli o kontynuacji kolejnym albumie? Mm, tak. Tak jest. To jest krótka i konkretna odpowiedź. Tak. Ja już po prostu siedzę i wymyślam nowe riffy, nowe motywy. Niedługo zaczniemy coś tam y, dłubać w tym kierunku, bo trzeba też powiedzieć, że te utwory, które teraz wychodzą, to są tak naprawdę dość stare utwory dla nas. To są starocie, staroletnie już w tym momencie, także no już jest najwyższa pora, żeby zrobić coś nowego po prostu. Czego wam i nam życzę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i poświęcony czas. Dziękuję również za wywiad w takim razie, za możliwość tutaj porozmawiania. I słuchaczom za posłuchanie naszej rozmowy. No i na koniec jeszcze jeden utwór z nowego albumu, który dzisiaj przedpremerowo słuchamy, a jutro już możecie nabywać w Pagan Records. Dzięki wielkie jeszcze raz. Cześć, trzymajcie. Dziękuję, cześć, cześć.
To debiutancki album Unter Void yy, pod tytułem Parasite, a teraz zapowiedź yy, nowego albumu krakowskiego Cień, Maledicto. Yy, taki będzie nosił tytuł ten album. 1 października wyda to Gods of War Productions, tak więc yy, przyłóżmy ucho do yy, tego, że utworu. Invert at Cathedrals.
Maldikto 1 października God of War Productions to wyda. No dobrze, jedziemy dalej ze, ze świeżynkami, których trochę jest. No tak jak wspomniałem, niestety wywiadu z Königreichsal dziś nie będzie, ale mam nadzieję, że w październiku wrócimy do, do siebie. A propos października, za jakoś około miesiąc Zakład Patologii Dźwięku będzie obchodził swoje 20 urodziny. Ehm, no i właśnie różne pomysły chodzą mi i moim kolegom, z którymi miałem przyjemność prowadzić tę audycję. Ehm, co tu zrobić? Czy może nic nie zrobić? Też będzie zabawnie. A jakie wy macie stanowisko, drodzy słuchacze? Czy macie jakieś oczekiwania albo coś? A może wy coś byście chcieli zrobić z tej okazji i jakiś swój wkład? Pomysły są różne. Może, może macie jakieś. No właśnie. Co to teraz będzie? A, najnowsza Arkona. Oni też idą z nowym albumem.
Debemur Morty Productions wyda Stella Pandora 27 września. To najnowszy. Taki tytuł nosi najnowszy album Arkony, którego fragment właśnie teraz wysłuchaliśmy w zakładzie patologii dźwięku. No dobrze, to (śmiech) ponieważ był 20, ponieważ był zespół ze Szczecina, to teraz będzie zespół z Łodzi, który też 27 wydaje album. Też grają black metal. Tym, że ci wydają w Malignant Voices. Nazywają się Odium Humani Generis. Ich najnowszy album to Międzyczas. No i mamy jeden nowy utwór, który zapowiada ten album, który już w przyszłym tygodniu się ukaże. Idea Fix w zakładzie potorki dźwięku.
Dobrze, na chwilę porzucimy polski black metal, żeby zmienić nutę, żeby było ciekawie i nie za nudno. Teraz będzie Black Curse, który po czterech latach od Endless Wound wraca z nowym albumem Burning in Celestial Poison. Tenże album ukaże się 25 października, ale jest już jeden utwór, który promuje to wydawnictwo. No i ponieważ chłopaki grają bardzo niestandardową muzykę, mało popularną, to mogą sobie pozwolić na tak nieradiowy singiel, który trwa niespełna 12 minut, a zakład patologii dźwięku jest tak niestandardową audycją, która mówi 12 minut. Nie ma sprawy. Potrzymaj mi herbatę.
Black Kells z Colorado, czyli USA, album Burning in Celestial Poison. To album, który się ukaże 25 października. No i do tego czasu musicie zadowolić się tym fragmentem. Reszta później, ale nie traćcie nadziei, bo jest to inne rzeczy. No dobrze, to teraz z USA do Turcji się przeniesiemy, bo wydawany przez naszą rodzimą God of War Productions turecki Persecutory wydaje nową epkę The Glorious Persecution i brzmi ona tak.
perseguitory prosto ze Stambułu ich nowa epka dopiero się ukaże nakładem Gods of War Production, natomiast znienacka ukazała się ukazała się nowy materiał Actum Inferni, Split razem z Gniewem obydwa zespoły są powiązane, znaczy zespoły no, projekty, tak? Ale so, jest to Antidotum na życie. Taki tytuł nosi tenże split i z niego posłuchamy sobie aktum inferni e, w cieniu ramion krucyfiksu.
Actum Forni, czyli rościński jednoosobowy projekt Drakonica, jak zwykle daje porządną dawkę heavy metalu, solówek i tym podobnych rzeczy. Sprawdźcie sobie antidotium na życie. Tam jeszcze część druga Gniew, którego dzisiaj nie posłuchacie. Musicie sobie kupić. Ręcznie numerowane. Wydaje to Basement Murder. Okej. Na dobrano w dzisiejszym zakładzie patologii dźwięku. Nie pójdę na łatwiznę i nie zagram gniewu, choć mnie kusiło. Nie, nie. Na dobranoc to, co miał premierę tydzień temu, czyli Terrestrial Hospice i z niego będzie Wonder Wonder of Desolation. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Za tydzień za tydzień mnie nie będzie. Będzie zastępstwo. Kolega, który już tu raz był. Tak więc polecam przyłożyć ucho, bo będzie można dostać z drugiej strony. A za dwa tygodnie będą, będzie Insidious i będzie Everything is Fire. O, taki jest plan na nadchodzący czas. Trzymajcie się. To był zakład patologii dźwięku. Jeszcze 19 latek. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Ja mówię z wami, a zakład za tydzień z wami jak najbardziej będzie.
Oh, my God.